Animate CC workshop. First lesson is we have to be familiar with the interface or the IDE of our application. So IDE stands for Integrated Development Environment. Now, if nakapag multimedia kayo sa akin, so ganito ako mag start ng klase kasi importante yung basics para sa susunod hindi tayo maliligaw. Yeah. Now, we have so many parts dito sa ating IDE, no? Start muna tayo with our menu bar. Okay? And then, followed by our stage. This is our stage. Our stage should be prepared kung ano yung i-output natin. Okay? So, yung properties niya, it depends kung ano yung i-output natin. Ano ba yun? So, meron tayo ditong new. Okay. So, depende kung ano yung project nyo. Ang lagi kong pinupundan dyan is yung advertisements and then yung game. Okay. So, ano yung important features dyan? If nandun tayo sa klase, si Sir mahilig sa size na 800 by 600 pixels. So, ito yung i-alter nyo dyan. And then, meron din tayong frame rate. Ang default frame rate or yung safe na frame rate is 24 frames per second. On the next examples, babanggitin ko kung bakit siya importante. Okay. But, since we are into Android development, I suggest na ito na yung gamitin natin. No. New from template. From template kasi, this is device for Android na kagad. Ito, Air for Android. So, mga kapili tayo dyan. And then, we can start with the black. 800 by 400 block. Ayan. Now, this is our stage. We also have our timeline. Okay. The timeline is composed of our layer and our frames. We have unlimited frames. No, we have 16,000 frames. But, is it healthy na gumawa ng mahabang uh, we can say movie or isang project sa iisang file kung nasa klase yan yung tanong ko but since wala naman tayo sa regular class no, hindi ko kayo matatanong para sa akin much better if hindi no. bakit? kasi kung Iisang file lang yung paggagawan mo ng project mo. Lahat ng files na gagamitin mo is sama-sama lang siya sa isa. Ano yun? May video dyan. May sandamakbak na pictures dyan. Madaming audio dyan. Lahat yun, dala-dala ng iisang file. Ang lagi kong example dyan ay yung uh, merong dalawang group paghatiin na natin grupo ng lalaki at saka grupo ng babae no, we can say meron silang 10 to 15 members sabi ko sa kanila okay, meron akong 10 kumot nandun sa faculty kailangan yung i-discuss yung design ng kumot at saka kung ano yung fabric ng kumot okay dadalhin nyo yan sa Port floor. Yun nga lang, ang kailangan ko is uh, mabilis yung presentation. Okay? Mabilis yung presentation. Tapos, kailangan uh, lahat ng classmates nyo ma-encounter lahat yung uh, design and fabric. Okay? So, Ano yung pwede mong gawin? Okay. Yun nga lang, 
nung sabi nyo na, Sir, okay lang po yun, kaya-kaya namin yan. Sige, yun nga lang, yung group leader lang yung pwedeng mag-present. Siya lang lahat. Uh, from pagdadala ng components or yung objects or yung media na gagamitin nyo kung ano man yun, simula sa baba hanggang taas, is graded lahat yun. Okay? So, if nasa isang timeline lang sa masama, ang mangyayari dun sa grupo nyo or dun sa leader nyo is daladala niya yung sampung kumot tapos dadalin niya pa yon sa fourth floor. Imagine mo, habang nagdi-discuss siya, binuklat niya yung isang kumot. Guys, this is the design and this is the fabric. Tapos, ano, bago niya matapos yung 10 pieces na yon, pagod na siya. Bakit? Kasi masyadong malaki yung kumot. Okay? But the idea is, if yung, yung presentation natin or yung project natin is puputol-putulin natin, so yung kumot ko is putol-putulin ko into, wala namang restrictions na sinabi si sir, into a size of hand towels or handkerchiefs. So, pagtaas pa lang ng leader nung isang grupo, hindi na siya mahirapan. Bakit? Imagine yung sabi ko, kailangan daladala nyo yan. Lahat ng kumot na yun, kung saan-saan niya pinagsusuksok sa mga pulsa niya, sinampay niya sa balikat niya. Wherein yung isa, meron lang siyang sampung panyo, kasya yan sa front and back pockets niyo. Okay. Pag taas niya naman, magpe-present na siya, walang kaproblema-problema. Bakit? Kasi pag binuksan niya yun, saglit lang, at the same time, ano, maliit yung files, madaling ipasa, or maliit yung uh, fabric, madaling ipasa dun sa mga members. Pag nakuha ng members, pwede nilang ipasa, tingnan, amoy-amoyin. Okay. Anong moral lesson yan? Iyan yung minsan, pag gumawa ka, for example, banner ng website mo. No. Nung gumawa ka, basta ka na lang tapon ng tapon ng tapon ng mga pictures, videos, yanon yanon. Uh, ang pinagkaiba pa naman dito is if magtapon ako ng mahaba or malaking picture, imagine mo, a tarpaulin size picture wherein ang kailangan ko lang ay 640 by 480. Oo, sir, pag nilagay ko dyan yung tarpaulin picture, pwede ko namang shrink. Yun nga lang, in reality, ang daladala ng app is yung tarpaulin size. So, masyado mabigat. Much better if paliliitin nyo. Para pagka pinli nyo yung project, smooth lang siya. Okay. Next is, this is very important. No, ito yung panels natin. Okay, panels. Now, in lower versions, may panel pa tayo dito sa baba. Sa baba ng timeline, may panel dyan. And then, properties. And then, iba pa niyang kasama. Now, for this version, nandito lahat. Lahat ng kailangan natin is nandito sa right side. Okay. Depende yan kung ano yung gusto nyong palabasin. Halimbawa, sir, nasan po yung ibang panels? Parang nung nagkaklase tayo sa Photoshop. Nandito lang yun sa window. Window, eto po yung mga kailangan natin. Ayan yung mga panels. Okay? Now, meron tayong naiwan na, na importante din na part, which is eto po, yung tools natin. Okay? So, Pagaya ng sabi ko dun sa class ko, hindi nyo kailangang intindihin, hindi nyo kailangang kabisaduhin yan lahat. Depende yan kung ano yung paggagamitan nyo. Okay? 